हेलो मित्रों आज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना आहो जे कि तुम्हारे ए एम बी आई या एक्जाम मधे विचार जी तो बहू आप वन बाय वन क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शाफ्ट वर है अ स्टैटिक लोड इज माउंटेड एट सेंटर ऑफ शाफ्ट रोटेटिंग एट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलॉसिटी दी शाफ्ट विल बी डिजाइन फॉर फर्स्ट ऑप्शन है द मैक्सिम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एट स्टैटिक सेकंड ऑप्शन है द मैक्सिम टेन्साइल स्ट्रेस एट स्टैटिक थर्ड ऑप्शन है मैक्सिम बेंडिंग मुवमेंट एंड लास्ट है फटिक लोडिंग तो शाफ्ट ये जनरली डिजाइन के लिए जता फटिक लोडिंग कंडिशन सा कारण अपने शाफ्ट रोटेटिंग कंडिशन सा डिजाइन के लिए शाफ्ट हा जनरली फटिक लोडिंग डिजाइन के लिए वर के तीन ऑप्शन है चुकी से हैं लास्ट ऑप्शन हा करेक्ट है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बो अपन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू टेन्साइल लोड पी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशियंट टू कैलक्युलेट द रिजल्ट चेंज इन डायमीटर तो यह क्वेश्चन मध्य अपने चेंज इन डायमीटर विचार है कारण यह रॉड वरती टेन्साइल लोड अप्लाय के लिए तो कैलक्युलेट करना अपने को फॉर्म्यूला यूज कराव लगे तो मनत कि यंग्स मॉडलस फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन शेयर मॉडलस है थर्ड ऑप्शन दिला है पॉइजन्स रेशो एंड फोर्थ बोथ यंग्स मॉडलस एंड शेयर मॉडलस तुम्हें जर जनरली बगित यंग्स मॉडलस एंग्स मॉडलस अपने हुक्स लॉ नुसार मिलते तो हुक्स लॉ का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन तुम्हें जर बगित स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू एंग्स मॉडलस एंड टू स्ट्रेन हा फॉर्म्यूला कैलक्युलेट के मीन्स युअर एंग्स मॉडलस स्ट्रेस स्ट्रेस अपन जनरली कैलक्युलेट करू शो पी बाय ए नुसार तो इतना पी फोर्स दिला है टेन्साइल लोड एंड दे हैव गिवन द टाइमीटर ऑल्सो सो वी कैन कैलक्युलेट स्ट्रेस तो फॉर कैलक्युलेटिंग स्ट्रेन we required the shear modulus by using the formula of shear modulus we can calculate the epsilon so here the both angs modulus and shear modulus both are required to calculate the diameter of that change in diameter of that rod next question bo open A test specimen is stressed slightly beyond the yield point and then unloaded. Its yield strength will be. So uh, that question is asked, I think, in get 1995. So for that purpose, uh, I think this question is based on the stress strain curve. So ductile stress strain curve. For that purpose, we should know the stress strain curve. After the stress strain curve, that's why we might be able to get it. So stress strain curve, what is it? ऑप्शन ही बहू अपन बढ़ुन घे ऑप्शन और टेस्ट है दील स्ट्रेंथ विल गेट डिक्रीज सेकंड ऑप्शन इंक्रीज थर्ड ऑप्शन रिमेन्स सेम बिकम्स इक्वल टू अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ जर का तो टेन्साइल टेस्ट स्पेसिमन आए तो टेस्ट स्पेसिमन हा स्ट्रेस ईल्ड पॉइंट नर जर स्ट्रेस के ईल्ड पॉइंट वरती कि ईल्ड स्ट्रेंथ तुम्हें जर का डाक्टाइल मटेरियल स्ट्रेस ट्रेन करो बगित तो स्ट्रेस ट्रेन करो हा पद्धति दैट कर विल बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ठीक है ओ इज द ओरिजिन On y-axis there will be a stress. On x-axis there will be a strain. O to A. This will be the proportional limit. O to B. This will be the elastic limit. At point C, that will be the yield point. At point D, this will be the upper yield. At point E, this will be the yield. Lower yield and 
this point will be the, your ultimate tensile strength ultimate tensile strength ठीक है तो तुम्हें बगाल तो ये तो O to A है जहाँ ही तो आप लोग proportional limit है अन्य O to B जहाँ ही तो elastic limit है अन्य C हाँ point का है तो आप लोग yield point है तो कि जो कि हाँ ये तो दिले लाए तो जैसे मन्ना का है कि हाँ tensile test पे इसी मन तुम इधर का आप आप yield point जर stress के ला तो तुम चाह yield strength वाली का impact हुए तो at here you know the yields that yield strength is going to increase अगले वो लज़र बगत आठ साल तुम्हें तो ये यील स्ट्रेंथ जाए तो इंक्रीज होए तो ये ऑप्शन मतलब हाँ उटला ऑप्शन करेक्ट आसे हाँ सेकंड ऑप्शन वो टेंसल स्ट्रेंथ में भी गेट इंक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च ऑफ विच बॉडी रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप after removal of load is called I think this uh, definition is uh, universal definition and all of you know that that uh, the property of material by virtue of which the body returns to original shape after removal of load so option we will see the plus, first option is plasticity second is elasticity third one is ductility and last one is the malleability जर मित्रांनो तुम्ही पहिला ऑप्शन बघत असाल तर प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी म्हणजे काय की जर का आपण एखाद्या वस्तूवरती फोर्स लावला आणि जर का ती वस्तू डिफॉर्म झाली तर तिचा ओरिजिनल शेप रिगेन होत नाही पण ह्या डेफिनेशन मध्ये काय दिलंय की दॅट ओरिजिनल साइज एंड शेप विल बी गेट रिगेन सो दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी तो दॅट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट सो इलास्टिसिटी मध्ये काय होतं तर ओरिजिनल साइज एंड शेप हा रिगेन होतो प्लास्टिसिटी मध्ये परमनंट डिफॉर्मेशन होतं डक्टिलिटी मध्ये काय होतं डक्टिलिटी मध्ये आपल्याला वायर ड्रॉन करता येतं मेलिबिलिटी मध्ये काय होतं मेलिबिलिटी मध्ये आपल्याला थिन शीट्स ड्रॉ करता येतात तर हाय हाय क्वेश्चन आपल्याला मटेरियल प्रॉपर्टी वरती आहे नेक्स्ट आपण क्वेश्चन बघू एच उत्तर इलास्टिसिटी आहे नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रेस इंड्यूस इन बॉडी व्हेन सडनली लोडेड it's the stress induced when the same load is applied gradually the equal to stress induced one half the twice or four times the stress induced in a body when suddenly loaded is the dash dash the stress induced when the same load is applied gradually the number is okay he suddenly load apply kill and the stress develop for you तो एक्चुअली क्या है कि सडनली लोड अप्लाई करने में तो तो स्ट्रेस वो लोड तो अप्लाई इंक्रीज होना है तो कितनी इंक्रीज होना है तो डेट विल बी इंक्रीज बाय ट्वाइस हाई सिंपल क्वेश्चन होता नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो अ मटेरियल ओबेज द होक्स लॉ अप टू आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन द होक्स लॉ फर्स्ट � थर्ड ऑप्शन है एल्ड पॉइंट फोर्थ है लिमिट ऑफ प्रोफेसनिटी तो मित्रों तुम्हें संगा तो मैं कि हे उत्तर का हा तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है अपने सगैंक महती है मित्रों हुक्स लॉ का मन तो हुक्स सेज दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट ये अपने महत्ति है जो ऑप्शन आना है बी एंड दैट इज इलास्टिक लिमिट नेक्स्ट ऑप्शन है द आफ्टर रीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, द आफ्टर रीचिंग द इल्ड स्टेज फाइव टेस्टिंग अ माइल्ड स्टील पेसिमन स्ट्रेन बिकम्स कांस्टेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग विदाउट एनी इंक्रीजिंग लोड एंड नन ऑफ द वन तो तुम्हें हा हाई क्वेश्चन आहे स्ट्रेस टेन कर वर्षा आफ्टर रीचिंग द इल्ड स्टेज फाइव टेस्टिंग माइल्ड स्टील पेसिमन स्ट्रेन वर्ती का इम्पैक्ट हुई स्ट्रेन इंक्रीज हुई तो कॉन्स्टेंट आसे कि वहाँ तो डिक्रीज होने वाला स्टार्ट हुए कि वहाँ इंक्रीजिंग विदाउट एनी इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीजिंग लोड तो तुम्हारा जनरली ऐसा उत्तर माइटी जाए कि तो तो ये लोड जरिया अप्लाई नहीं किया तो ये तो स्ट्रेन हाँ इंक्रीज हो तो कारण तेज़ है प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट जाए लास्ट आफ्टर � नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन्स वर्ता 
that is important question principal planes are the planes having first option maximum shear stress no shear stress minimum shear stress and none of the above so the answer you can understand that that is very shear stress in a mid shear was the okay that's option in no shear stress the next question the torque transmitted by solid shaft diameter t where the tau is the maximum shear stress so that is the inversion questions which is used to design shaft metrano the bagan a torque transmitted by solid shaft of diameter t where the tau is the maximum molar allowable shear stress first option i a first option pi by 4 pi by 4 tau into d cube next option i pi by 16 tau into d cube third option i pi by 32 tau into d cube d is the diameter of shaft last option i have pi divided by 64 pi by 64 into tau into d cube so pi by 16 into tau into d cube that is the formula which we can obtain by the um, fluxerer formula of torsion next question the hollow shaft of the same cross section area is compared to the solid shaft transmits the first option same torque second option less torque third option the more torque last option unpredictable so tumhala saglyanna maiti chai mitranno hollow shaft chi nehmi torque transmitting capacity ki solid shaft peksha jast aste tar etla option ase third option more torque next next option or next question the intensity of stress which cause the unit strain is called intensity of stress which cause unit strain is called unit mass second i modulus of rigidity third i bulk bulk modulus and last time modulus of elasticity so that's option i modulus of elasticity karan aplyala maithe the elasticity is equal e is equal to stress divided by strain that is the formula of the मॉडल सपोर्ट सिस्टम तर मित्रांनो आपण या लेक्चर मध्ये जवळपास 10 ते 12 नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू थँक्यू